ஸோ வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் நான் உங்கள் ராஜ்குமார் பாண்டியன் ஏ சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் எஸ் டெய்லி வந்து இந்த ரெண்டு மணிக்கு சைல்டு சைக்காலஜிங்கிற இந்த ஷோவில் உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி டெம்பிளட்டை முதல்ல சொல்லிவிடும் ஓகே இன்றைக்கு இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கொக்கு சின்ன கொக்கு இல்லை குருவி எஸ் கிங் ஃபிஷர் அது எஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 குழந்தை என்பது ஒரு சிங்கிள் சைல்டாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அது அது சரியாக தவறா ஒரு சிங்கிள் சைல்டாக ஒரு பே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பேரண்டிங் கொடுக்க முடியும்ல ஒரு சிங்கிள் சைல்டாக ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பது என்பது சரியாக தவறா அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன கடைசியாக இறுதியாக அதை வளர்ப்பது சரியாக தவறாங்கிற விஷயத்தை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் ஏசு நம்ம எல்லாம் வந்து நாம் நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனில் ஒரு மூணு நாலு குழந்தைகளோடு பிறந்திருப்போம் சிப்ளிங்ஸோடு பிறந்திருப்போம் அல்லது இன்னொரு சிப்ளிங் அட்லீஸ்ட் குறைந்தது இருப்பார்கள் பட் இன்றைக்கு பெரிய அளவில் வந்து இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சிக்கல் மூலமாகவும் சரி மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் வச்சு பாருங்க சிங்கிள் சைல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக நமக்கு தோணும் இப்போ சாட்டுக்கு ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை நமக்கு ஆசை ஆசையாக அந்த குழந்தையை நம்ம வந்து நல்லா வளர்த்தடலாம் நல்ல அட்டென்ஷன் கொடுத்து வளர்க்கலாம் நிறைய விஷயங்களை செலவு பண்ணி வளர்க்கலாம் சந்தோஷமாக அந்த குழந்தையை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த சூழ்நிலைகள் என்பது தள்ளிவிட்டது அது சைக்கலாஜிக்கலாக ஒத்து வருமா அப்படி ஒரு வேலை வளர்த்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா பாருங்கள் பார்த்துருவோம் ப்ரெஷர் ஆஃப் பேரண்டல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு குழந்தை என்பது தனியாக ஒரு சிங்கிள் சைல்டாக வளர்க்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் உங்களுடைய முழுக்க முழுக்க நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு பாசத்தை அதிகமாக நீங்கள் கொட்டி வளர்க்குறீர்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கே தெரியாமல் அன்கான்ஷியஸாக நீ உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்பது அதிகமாகும் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்குது ஒரே ஒரு சிங்கிள் விக்கெட் தான் இருக்குது அவுட் ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முடிஞ்சு ஓகே அதனால் அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம வளர்க்கணும் அதிகமான அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் அதிகமான எக்ஸ்பெக்டேஷனை நாம் வளர்த்துக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒட்டுமொத்த ப்ரெஷரையும் ஒரே ஒரு குழந்தை என்பது தாங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் என்பது வருகிறது இந்த சொசைட்டிங்கிறது ப்ரெஷர் பண்ணுது ஃபேமிலிங்கிறது ப்ரெஷர் பண்ணுது ஸ்கூல் ப்ரெஷர் பண்ணுதுன்னா அந்த குழந்தை என்பது பேரண்ட் கிட்ட ஒடியாரலாம் ஆனால் பேரண்ட்டே ப்ரெஷர் பண்ணால் அந்த குழந்தை என்பது எங்கு ஓடும் இதான ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்பது சிங்கிள் சைல்டுகளுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலாக இந்த ஒரு பிரச்சனை என்பது வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த எம்பத்தைசஸ் ஆன் த அடல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பட் நாட் பியர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இயர்ஸ் அவங்களால் வந்து இந்த அடல்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னு வரும் பொழுது முக்கியமாக நீங்கள் வந்து பதிமூன்று வயது உங்களுடைய குழந்தை என்பது நிரம்பும் பொழுது அந்த அந்த குழ அந்த விஷயத்துக்கு ரீச் ஆகும் பொழுது அந்த குழந்தைங்கிறது பயங்கரமான ஒரு ஒரு பியர் குரூப் அட்டென்ஷனுக்காக அது இயங்கி இருக்கும் நான் யார் நான் யாருன்னு சொல்லிட்டு எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணோம் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்குள்ளே தன்னை வந்து பெரிய ஆளாக காட்டிக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஈகோங்கிற விஷயங்கள்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் அதாவது தன்னை பற்றி தான் நினைக்கக்கூடிய ஈகோனால் கெட்ட ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது தன்னை பற்றி தான் நினைக்கக்கூடிய எண்ணம் என்பது ஸோ அதெல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வளர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சைல்டுஹுட்டில் அந்த குழந்தை என்பது எந்த சிப்ளிங் கூடையும் வளராமல் பெரிய அளவில் எந்த சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் வச்சுக்காமல் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை என்பது பதிமூன்று வயசில் அந்த மற்றவர்களோடு போய் நிற்கும் பொழுது இவர்களால் சரியாக பேச முடியாது சரியாக ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது சோசியல் லைஃப் இல்லாததுனால சோசியல் கான்ஃபிடென்ட்டுங்கிறது நாலு பேர்த்து கூட பேசணுங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ட்டுங்கிறது வராமல் போய்விடும் அப்படி வராமல் போகிறனால என்ன ஆகும் குழந்தைக்கு சிவியரான இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தாழ்வு மனப்பான்மை என்பது ஏற்படும் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படும் பொழுது அந்த பதிமூன்று வயசுலேருந்து அந்த ஒரு இருபது வயசு வரைக்குமே அந்த குழந்தை என்பது மேலும் மேலும் தன்னை தனிமைப்படுத்தி இருபது வயதிற்கு மேலே அந்த சொசைட்டியில் கொண்டு போய் விடும் பொழுது என்ன செய்கிறது எது செய்கிறதுங்கிறது தெரியாமல் கடைசி வரைக்கும் என்ன படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு நாலேஜ் இருந்தாலும் எமோஷனல் ஓரியன்டான அந்த குழந்தைக்கு சோசியல் கான்ஃபிடென்ட்டும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் இருக்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தை என்பது ஒரு நல்ல ஒரு வழியை நோக்கி ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி போகவே முடியாதுங்கிறதை தெரிந்து கொள்ளும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அ கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி இந்த சிங்கிள் சைல்டு அந்த கோப்பிங் த ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுடைய ஃபேமிலியினோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அவன் அந்த குழந்தையினுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ஸ்கூலினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பெக்டேஷனுங்கிற அந்த குழந்தைக்கு
ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது அதிகமாக பாதுகாக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என்பது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வல்னரபிலிட்டிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு தான் போகும் அதிகமாக பாதுகாக்கப்பட்ட குழந்தை என்பது மிகவும் பலவீனமான ஒரு குழந்தையாகத்தான் வளரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்பயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காலையில் போய் விட்டுட்டு வர்றதுக்கு அப்பா இருப்பார் ஈவினிங் வந்தால் கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு அம்மா இருப்பாங்க விளாட்றதுக்கு வந்து அம்மா அப்பா இருப்பாங்க விளாட்றதுக்கு மற்ற வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க பயங்கரமான அட்டென்ஷனில் வளரும் இப்படி அட்டென்ஷனில் வளர வளர என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு நிராகரிப்பின் மூலமாக வரக்கூடிய பெயினை எப்படி சமாளிப்பது நிராகரிப்பை எப்படி சமாளிப்பதுங்கிற ஒரு விஷயம் என்பது தெரியாமல் போகும் இப்படி ஃபுல் அட்டென்ஷனை பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய் நம்ம ஸ்கூலில் விடும் பொழுது ஸ்கூலில் அந்த மாதிரி ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தை என்பது அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கில் வந்து அந்த குழந்தை என்பது போவதற்கு ஒரு பியர் எமோஷனல் சப்போர்ட் அந்த குழந்தையால் வாங்கவே முடியாது கடைசி வரைக்கும் அதாவது தன்னோடு தன்னோட வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இரண்டு வயது குறைந்தால் அல்லது இரண்டு வயதுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தையின் குழந்தையின் மூலமாக அந்த சிப்ளிங் அந்த சிப்ளிங்கினுடைய கேர் அப்படிங்கிற அந்த குழந்தை கிடைக்காமல் போகிறதுனால என்ன பிரச்சனைங்கிறது ஏற்படும்னா அந்த பியர் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களோடு இவர்களால் வந்து சேர முடியாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த சப்போர்ட் அப்படிங்கிற அந்த குழந்தை கிடைக்காமல் போகிறதுனால என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்னு சொன்னால் அந்த குழந்தையினுடைய எமோஷன்ஸ் என்னங்கிற விஷயத்தை அந்த குழந்தையாலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது நம்மளாலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நாம் வந்து நம்மளோட ஏஜ் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா அந்த வயசுலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜினுடைய நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த இதில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய சின்ன பிரச்சனைகள் என்பது நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அதை அசால்ட் அவுட்டு போயிடும் பட் அது வந்து அவர்களை அதிகமாக பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஏன்னா அந்த சின்ன பிரச்சனை அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய சிப்ளிங் பக்கத்தில் இல்லை தட் இஸ் அது ஹியூஜ் திங்க் யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே சோசியல் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் த ராங் டிசிஷன் மேக்கிங் இந்த சோசியல் டைலமோ அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த சோசியல் கன்ஃபியூஷன் அதாவது இந்த சொசைட்டியில் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது இவங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறது அவங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த விதமான விஷயங்களுமே அந்த குழந்தைக்கு தெரியவே தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கிராண்ட்பா கூட வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்திருக்கும் கிராண்ட்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்திருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு சேட்டைகள் செஞ்சால் அந்த கிராண்ட்பா பொறுத்துக்குவார் பட் அந்த கிராண்ட்பா வயசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து வெளியிலிருந்து ஒருவர் வருகிறார்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஃப்ரெண்டோட கிராண்ட்பா வரார்னு சொன்னால் அவர்களை என்ன செய்யணும் அவர்களை மதிக்கணுமா எப்படி மதிக்கணும் மதிக்கிறதுனா என்ன எப்படி பேசணும் எப்படி பேசக்கூடாதுங்கிற எந்த விஷயமே அந்த குழந்தைக்கு இயல்பாகவே தெரியாமலே போயிடும் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு சோசியல் கன்ஃபியூஷனுங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ச தேர்ட் இம்பார்ட்டன் திங் த ராங் டிசிஷன் மேக்கிங் இந்த சோசியல் கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறனால ஒரு சோசியல் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதனால எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு தவறாக போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த குழந்தை என்பது ஆன்சைட்டிக்குள்ளே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயத்துக்குள்ளே அந்த குழந்தை இருப்பதால் ஒரு குழப்பமடைந்த மனது என்பது ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பிரச்ச அது இனம் புரியாத ஒரு பயத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தவறான முடிவாக போவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது தவறான முடிவுகள் அதிகமாக எடுக்க எடுக்க அந்த குழந்தையினுடைய கான்ஃபிடென்ட்டுங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் கடைசியாக அந்த சமுதாயத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை தயாராக நீங்கள் தாராளமாக கண்டெக்ட் பண்ணலாம் தரிஸ்வார் தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ ராஜ்குமார் பாண்டியன் ஃப்ரம் த ஹியூமன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் தட் இஸ் வாட்